नमस्कार वेलकम टू एवं टीवी न्यूज सूपर कि फिल्म अधिनेत आर्बी चौधरी टीम हईदराबाद टीवी न्यूज के कार्यलयानी सदर्शार तुम ताजा मेगास्टार चीर तो कल निर्मित गाड़फादर मूवी की अवसर मैंने लोकेशन परशील आयी आफी निर्मात आर्बी चौधरी टीम को एवं टीवी याजमा सिबंदी घनस्वागत पल की
పెన్షన్ల హామీల అమలులో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంపై కృష్ణా జిల్లా నందిగామ మండల పరిషత్ కార్యాలయం ఎదుట టీడీపీ నిరసన వ్యక్తం చేసింది మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా మాజీ ఎమ్మెల్యే తంగిరాల సౌమ్య తదితరులు ఈ ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు సీఎం జగన్ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెట్టారని దేవినేని ఉమా ఆరోపించారు సంపద సృష్టించడం చేతకాక లక్షల కోట్ల అప్పులు తెచ్చే ఆర్థిక మంత్రి ఢిల్లీలో తిరుగుతున్నారన్నారు అన్ని మండలాల్లో మున్సిపాలిటీల్లో కార్పొరేషన్లో రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీ పిలుపు మేరకు మండల ప్రెసిడెంట్ల ఆధ్వర్యంలో పట్టణ అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో విజ్ఞాపన పత్రాలు సంబంధ అధికారులకు ఇచ్చాం సామాజిక పెన్షన్లో ఏ విధంగా ప్రభుత్వం మోసం చేసింది ఏ విధంగా అవాతాతలను మోసం చేస్తా ఉంది ఇతరులు దివ్యాంగులను మోసం చేస్తా ఉంది మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది మహానుభావుడు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజు పేదవాడు మండకెండలో చెప్పులు లేకుండా ఆయన చైతన్య రథం ఏమట నడుస్తూ ఉంటే ముప్పై ఐదు రూపాయల పెన్షన్ ఎందుకు ఇవ్వకూడదో పేదవాళ్ళకి ఇటువంటి ఆధారం లేకుండా మధ్యతరగతి పేదవాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వకూడదని ఆ రోజు ఆయన అధికార యంత్రాంగానికి చెప్తే అంత బడ్జెట్ లేదు ఇవ్వలేమని అధికార యంత్రాంగం చెప్పినప్పటికి కూడా నా మాట శాసనం ఇదే జీవో అని అప్పటికప్పుడే ముప్పై ఐదు రూపాయలు పెన్షన్ నెలకి పేదవాడికి ప్రకటించి క్యాబినెట్లో ఆమోదం తీసుకున్న మహానుభావుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు విశాఖపట్నం జిల్లా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం నాథవరం మండలం తొలగించిన పెన్షన్లు వెంటనే పునరుద్ధరించాలని మండల తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కోరారు స్థానిక మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో గల అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ బివి సత్యనారాయణకు వినతి పత్రం అందించారు సామాజిక భరోసా పెన్షన్ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో అర్హులకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నందిపల్లి వెంకటరమణ తాండవ ప్రాజెక్టు మాజీ చైర్మన్ పారుపల్లి కొండబాబు మాజీ ఎంపీపీలు నేతల విజయ్ కుమార్ సన్యాసి దేవుడు మండల తెలుగుదేశం పార్టీ యూత్ ప్రధాన కార్యదర్శి శెట్టి లోవా గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు దివానం మండలంలో గల నాయకులు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చాలా నిరంకుశంగా నిర్దాక్ష్యంగా కూడా ఈ పెన్షన్ తొలగింపు అన్నది చాలా ఇద్దోరంగా తొలగిస్తున్నారు ఏం చేతంటే రాష్ట్రంలో చాలా గవర్నమెంట్ నుంచి ఎన్టీ రామారావు దగ్గర నుంచి పెన్షన్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఈ వేళ పెన్షన్ కు లోచుకోలేక చనిపోవడానికి కూడా సిద్ధపడి చనిపోతున్నారు కూడాను కనీసం ఒక మంచ మీద ఉన్న బెడ్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ వేళ పెన్షన్ కట్ చేసి పెంచు పెంచలేదు సరి కదా తగ్గించు తగ్గించడంలో అంత ఇంత కాదు ధరల విషయంలో కానీ అన్ని రకాలుగా కూడా గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అప్పులు పాలు చేసేసి ఈ రోజు రాష్ట్రాన్ని అదో గది పాలు చేసే పరిస్థితి ఈ రోజు మన రాష్ట్రానికి వచ్చిందంటే ఈ జగన్ ప్రభుత్వంలో ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో ప్రజలు ఒకసారి గమనించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చింది మీ అందరికీ కూడా అందరికీ నమస్కారం అండి మరి ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే గారు జగనన్న పల్లిబాట అనే ప్రతి గ్రామం తిరుగుతున్నారు ప్రతి పంచాయతీకి జగనన్న పల్లిబాట అనే బదులు జగనన్న పెన్షన్ తొలగింపు బాట అని పెట్టుకొని ప్రతి పంచాయతీ తిరిగితే బాగుంటుందని అనుకుంటాం ఎందుకంటే ప్రతి పంచాయతీ కూడా ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు పెన్షన్ దాకా తొలగించారు ప్రతి సంవత్సరం పెంచుకుంటా పోతానని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం కూడా తగ్గించుకుంటూ వచ్చి ఈ సంవత్సరం రాష్ట్రం మొత్తం మీద రెండు లక్షల ఎనభై వేల ఎనభై వేల ఫంక్షన్స్ ఈ నెలలోనే తీసేసాడంటే ఎంత గౌరవం ఒకసారి ఆలోచించండి ఇదే కాదు పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ విపరీతమైన రేట్లు పెంచేసాడు అలాంటి దాన్ని ఒకసారి మనం గట్టిగా ఆలోచించి ప్రతి ప్రతి పంచాయతీలో ఉన్న రేపు తిరిగే ఎమ్మెల్యే గారిని కొద్దిగా మనం కూడా అందరూ ప్రతి పంచాయతీ నిన్ను కూడా ఈ పెన్షన్ గురించి నిర్ణయాలని కోరుకుంటూ కారులో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన బాక్సులలో రెండు వందల నలభై మద్యం సీసాలు గుర్తించారు కృష్ణా జిల్లా నందిగామ పోలీసులు నందిగామ మండలం అనాసాగరం వద్ద తనిఖీలు నిర్వహించారు పోలీసులు టాటా ఇండికా కారులో ప్రత్యేకంగా అక్రమ మద్యం రవాణా కోసం తయారు చేసిన బాక్సులను గుర్తించారు పోలీసులు కారుతో పాటు డ్రైవర్ను మద్యం సీసాలను నందిగామ పోలీస్ స్టేషన్ తరలించారు సీఐ కనకారావు 
నందిగామ పోలీస్ స్టేషన్ లో డిఎస్పీ జి నాగేశ్వర్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించి వివరాలను వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో సీఐ కనకారావు ఎస్ఐ తాతాచార్యులు రామకృష్ణ పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు కనకారావు ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ ఎస్ఐ రామకృష్ణ తాతాచార్యులు మరియు సిబ్బంది ఒక మీరు చూశారు ఇందాక కారులో అక్రమంగా తరలిస్తున్న రెండు వందల నలభై మద్యం బాటిల్లను సీజ్ చేయడం జరిగింది అతను లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తూ ఒక తక్కువ ఖరీదుకు పాత కారు కొని దానికి ఆల్టరేషన్స్ చేసి బాక్సులు అంటే ఎవరికే అనుమానం రాకుండా బా లోపల బాక్సులు ఇంజన్ పక్కన తర్వాత సీట్లకు ముందర మ్యాట్లు సెటప్ చేసుకొని దానిపైన మ్యాట్లు వేసి ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా అతను ఈ యొక్క వ్యాపారం చేస్తున్నాడు సో దీన్ని డిటెక్ట్ చేసినందుకు ఫస్ట్ నేను మన సిఐ గారిని ఎస్ఐస్ను మరియు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన కానిస్టేబుల్ను అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నాను వీరి ఖచ్చితంగా రివార్డ్ రోల్కు రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అది ఎక్కడ ఎవరికి అనుమానం రాని విధంగా అంత డీటెయిల్డ్గా ప్లాన్ అతను స్కెచ్ చేసి చేస్తున్నాడు సో గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసినందుకు మళ్ళీ ఒక్కసారి వాళ్ళందరినీ కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ వీళ్ళందరినీ కూడా రివార్డ్ రోల్కి రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ ఇలాంటి ఎన్ని జరిగినా కూడా ఎల్లో మరుపు రావట్లేదు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా అంటే వెహికల్తో సహా సీజ్ చేస్తాము ఇక వాళ్ళ మీద సీట్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ మీద తదుపరి ఇది ఇతను ఫస్ట్ టైం దొరకడం కాబట్టి మనకు ఇది లేడు సో ఇట్లా వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు విశాఖ జిల్లా అరకు నియోజకవర్గం హుకుంపేట మండలం సంతారి పంచాయతీ బిలాయిపుట్టు గ్రామానికి చెందిన పది మంది గ్రామస్తులు మట్టిని తీసుకెళ్లేందుకు పెద్ద గురువు గ్రామం చివర గడ్డ ఒడ్డున మట్టి పిల్లల దగ్గరకు వచ్చారు మట్టి తవ్వుతుండగా మట్టి పిల్లలు విరిగిపడి దేవదాసు అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడని స్థానిక ఎస్ఐ నాయుడు తెలిపారు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు చేశారు ఏంటి ఉంది సో ఎందుకు వాళ్ళు వెళ్ళటం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటి సమాచారంలో మీరు నా ఎంక్వైరీలో ఏ విధంగా చేశారు ఈ రోజు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకి సంతార్ పంచాయతీ బిల్లాపూర్ గ్రామస్తులు సుమారు ఓ పది మంది అంటులు తోముకోవడం కోసం మట్టి గురించి ఇక్కడ ఈ పెదగరు విలేజ్ దగ్గర ఉన్న మట్టి పిల్లల దగ్గరికి రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కొంతమంది పక్కన తవ్వుతున్నారు ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు బలరాం మరియు దేవదాసు అనే వ్యక్తులు ఆ పైన తవ్వుతుండగా ఆ ఆకాశమాత్తుగా పెద్ద మట్టి పిల్లలు వచ్చి ఆయనపై పడిపోయి ఉండడం జరిగింది ప్రత్యేక సాక్షి అయిన బలరాం విచారించడం జరిగింది వారి నుండి గుడ్డూరు పార్వతి నుండి కంప్లైంట్ తీసుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపడు మీరు ఎవరెవరు ఉన్నారు పది మంది ఉన్నారా పది మంది దాకా దగ్గర ఉన్నారా చెన్నూరు పేరు పేరేంటి గుల్లూరి దాసు ఓకే మీకు ఏమవుతారు మీ సన్నీ అవుతారా ఓకే ఈ పంచాయతీ ఇంకా వేరే మండలమా సంచార్ పంచాయతా ఓకే రాష్ట్రంలో పేదలు బతకడానికి అవకాశం లేకుండా వైసీపీ ప్రభుత్వం పేదలకు ఇచ్చే పెన్షన్ పై కోతలు విధించడం విడ్డూరంగా ఉందని తెలుగు మహిళా అధ్యక్షురాలు వంగలపూడి అనిత విమర్శించారు 
విశాఖ జిల్లా పాయకరావుపేటలో మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు పేడిరెడ్డి చిట్టిబాబు నివాసంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు సంక్షేమ పథకాలతో పేదలకు వైసీపీ ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తుందని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం నాయకులు పేడిరెడ్డి చిట్టిబాబు లాలం కాశీనాయుడు బచ్చు విజయ్ కుమార్ పేడిరెడ్డి శ్రీను చింతకాయల రాంబాబు అప్పారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ పెన్షన్ ని కూడా ఈ ఈ కేవైసీ చేయించుకోవాలండి ఈ కేవైసీ చేయించుకోవాలంటే వాళ్ళందరూ కూడా బ్యాంకులు చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి కరోనా నిబద్ధమైన పరిస్థితుల్లో బయటకు రాకూడదని లాక్డౌన్ పెడుతున్న క్రమంలో ముసలివాళ్ళని బయటకు తీసుకొచ్చి లైన్ లో నుంచొని ఈ కేవైసీ తీసుకునే పరిస్థితి ఎలా జరిగింది లేకపోతే పెన్షన్ ఆఫీస్ దీనికి అందరికి ప్రధాన కారణం ఏంటో తెలుసా ఏదో సామాన్య చెప్పిన ఉంటది అనమాట ఇతనితో పరిస్థితి కామన్ ఆలోచించుకుంటా ఉంటే ఆ పెన్షన్ డబ్బుల్లో కూడా ఏదైనా మిగిలితే అవి కూడా రాష్ట్ర ఖజానాలు నింపేసుకుందామని ముసలివాళ్ళ దగ్గర తోడు దగ్గర కూడు కూడా లాక్కున్నారు అంటే సంపద సృష్టించడం చేత కాదు పరిశ్రమలు తీసుకురావడం చేత కాదు సంపద బడ్జెట్ ఎలా పెంచాలో తెలియదు ఇవన్నీ కారణం ఏంటంటే ఇతనికి ఉన్న లేక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అసలు నాలెడ్జ్ లేని తర అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేత కంటారు అంటే ముంబై తీసుకెళ్లి మేము పెన్షన్ ఇచ్చాము బెంగళూరు తీసుకెళ్లి పెన్షన్ ఇచ్చాడు మా వాలంటీర్ మా వాలంటీర్ సేవలు ఇంతలా జరుగుతున్నాయి ఎంతలా జరుగుతున్నాయని చెప్పారు పెద్ద మనుషులందరికీ నేను ఒకసారి అడుగుతున్నాను మరి అక్కడికి ఎక్కడికో తీసుకెళ్లి ఇచ్చిన వాలంటీర్ మరి ఇంట్లో లేకపోతే ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో కొనుక్కొని ఇస్తారా ఈ రోజు అంటే మీ రూల్ ప్రకారం ఇవ్వాలి కదా పెన్షన్ కట్ చేస్తే అధికారం మీకు ఎలా వచ్చింది మళ్ళా ఇంకొకటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు టైమ్ లోని పెన్షన్ ఎక్కడైనా ఒకరికి ఇద్దరికి ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రోబ్లం ప్రాబ్లం వల్ల ఆధార్ లింక్ అప్ వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగితే రాకపోతే బాబా ఎలా వచ్చి మాట్లాడేవారంటే ఇంకా పెన్షన్ డబ్బులు ఎవ్వరికి రావట్లేదని మాట్లాడేవారు మరి ఈ రోజు నేను అడిగితే కార్డుకు ఒకటే ఈ రోజు మరి కార్డు లో ఇద్దరు వికలాంగులు ఉంటే పరిస్థితి ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో కార్డు లో ఇద్దరు వికలాంగులు ఉంటే ఇద్దరికి కూడా పెన్షన్ ఇచ్చాం ఆ డబ్బుల్ని వేరే వేరే ఇష్యూస్ కి వాళ్ళ పప్పు బెల్లాలు పంచడానికి ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ముసలివాళ్ళు అనేసరికి వాళ్ళకి కొడుకు చూస్తారనో కోడలు చూస్తారనో వాళ్ళు ఆశించకుండా ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి అయితే పెన్షన్ వస్తుందంటే ఒక భద్రతగా బతికేవారు ఆ ఆ పెన్షన్ సొమ్ము నుంచే తీసుకొచ్చి మందులు కొనుక్కోవడం కానీ ఆఖరికి మనవుల చేతిలోకి రూపాయి ఉపయోగించుకునే పరిస్థితుల నుంచి ఈ రోజు పెన్షన్ తీసేస్తున్నారా అన్న కాన్సెప్ట్ వరకు వచ్చారంటే నిజంగా చాలా బాధాకరం వచ్చిన తర్వాత మీ తాలూకా మీ అమ్మడికి కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా పెన్షన్ వస్తే దాన్ని కట్ వాలంటీర్స్ వాలంటీర్ ఎందుకంటే వాలంటీర్ జీతాలు ఇచ్చినామంటారు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటాచలం మండలం టీడీపీ అభ్యర్థి గుమ్మడి రాజా యాదవ్ ఎస్ఎల్సీ అభ్యర్థి చక్రధర్ మీడియాతో మాట్లాడారు ప్రభుత్వం పెన్షన్ లో కోతలు విధించడం దారుణమని వారు ఆరోపించారు ఈ మేరకు వెంకటచలం ఎంపీడీఓ కు వినతి పత్రం అందించారు కరెంటు బిల్లు ఎక్కువందని చెప్పి కొంతమందికి తీసేసావు ఇప్పుడు గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పెన్షన్ తీసుకున్నటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకి వాళ్ళకి ఏదో ఒక పుట్టు సాగు చెప్పి నువ్వు వాళ్ళ పెన్షన్ తీయడం జరిగింది గతంలో ప్రభు గత ప్రభుత్వాల్లో ఈ నెలలో తీసుకోపోయినా కూడా తర్వాత నెల తర్వాత నెలలో తీసుకోపోయినా కూడా మూడు నెలలకు ఒకసారి కలిపి ఇచ్చే పద్ధతి ఉన్నింది మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆ పద్ధతిని కొనసాగించండి మీరు గతంలో ఏ విధంగా పెన్షన్ ఇస్తున్నారో అదే విధంగా అమలుపరచాలని చెప్పి మేము తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఇకపోతే సచివాలయంలో ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు వాళ్ళు సచివాలయంలో ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళు జిల్లా కలెక్టర్ టైప్ లో వాళ్ళు సచివాలయంలో వాళ్ళు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ఈ రోజు చూడండి జిల్లా కలెక్టర్లకే ఎత్తి లేదు దిక్కు లేదు ఈ రోజు న్యాయస్థానం వాళ్ళని జైలు శిక్ష వేసి జుర్మాన వేసే పరిస్థితికి ఈ రోజు ఉందంటే దానికి కారణం వాళ్ళు చేసినటువంటి నిర్లక్ష్య పని లేదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం మీరు గ్రామాల్లో ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం స్వీకారం చేసేటప్పుడు పెన్షన్ కానీ రేషన్ కార్డులు కానీ అర్జీ ఇస్తే వారం కల్లా దాన్ని మేము అమలుపరుస్తామని చెప్పి చెప్పినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఇప్పుడు చేస్తున్న పని ఏంది ఒక అర్జీ ఇస్తే వాళ్ళు వైకాపా పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ లేదు ఇతర పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ అని చెప్పి చూసి దానికి ఏదో ఒకటి కుంటి సాగు చెప్పి మీకు పొలం ఎక్కువ ఉందనో కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వస్తుందనో లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి ఉందనో నీకు బోర్డర్ బైక్ ఉందనో నీ కారు ఉందని చెప్పి రకరకాల సాగులు చెప్పి వాళ్ళ ఇచ్చినటువంటి అర్జీని చెత్తకుప్పలో పడేసే సందర్భాలు ఉన్నాయి మేము ఒకటే చెప్తున్నాం సచివాలయ ఉద్యోగస్తులకి మీరు కానీ సక్రమంగా క
निराध्यक्ष रेडी साजिक वर्गा चेलिका युवती युवक उचित विवाह परचय वेद ऐदव तेदी नीचे आदिवार उदय पद गंटक नेलूर टाउन हाथ रेडी विवाह परचय वेद द्वारा एर्पट्टा रेडी विवाह परचय वेद निर्वाहक अमरावती कृष्णारे वार्यक्रम पूर्ति उचित रुसम लेदान रेडी साजिक वर्ग तुम्हारे परचय कार्यक्रम जयप्रदम चेयर कृष्णारे को नेलूर अमरावती चांबर इंदक संबंध ब्रोचर अमरावती कृष्णारे निर्मल भीमेश्वर रेड्डि रघुनाथ रेड्डि रघुकुमार ओबुल रेड्डि नेमल्ली हरीनाथ रेड्डि तरह आविष्क अनेक मंदिर इबंध पड़ता आबंध चूस वयस अम्मा की मुफ संव अब मुफ संव दाटीपोत सदर्भ में यह तीद पड़े आवेदन चूसी मन को सर्वी चेयली जंट ने कल पुण्यमने उदेश स्टार्टा बाग सक्स इधे कंटिवान आरंभि रेप तारीख टाउन हाला उदय पद गंटल की रेडी वा परचित जो प्रति तीद चाल मंदिर रेडीस इनको फील ग्रूप जॉन अव ग्रूप फोटो पेटा अला फील अर्थंटर नम्मको रोजकोचि डबूल दी वे अबद्धाल इवन मन चूसा कटे वेद एर्पट्ठा इंटर खर्च ले वेद अंदर वस्ते अम्मा अब तुंदर पेल मन इंट अम्मा अब परचय वेदा ग्रूप जॉन अपेले का चाल मंद ग्रूप फोटो अदीसम का वेद का बाध्यूरा मोहम्मद पड़ अवसर लेकिन गोप संस्थी दी फोटो मन तक मंत्री उद्देश्य स्टार्ट संस्था प्रोत्साहन दी सक्स प्रोत्साह तक ऐदो तारीख उदय पद टे कार्यक्रम सक्स प्रति संवस मेदे कंटिव चूस कार्यक्रम में निर्मला हॉटल भीमेश रेडिगार एंत सहकार अलगे चिकेन अफ्रैर ओबल रेडिगार अगे रईस बिजनेस रघुराव रेडिगार फिश बिजनेस रघुनाथ रेडिगार हेचर फोटोग्रफी ईवेट अनाथ रेडिगार वीर सपोर्ट तक ऐदो तारीख कार्यक्रम सक्स अमेरिका लगू असोसीये आफ् नार टेक्सा पूर्व अद्यक्ष सुरेश मंडवा नेलूर इंद कला संघाल आध्र्यन सत्क अद्यक्ष अमरावती कृष्णारे मालात दोर्न हरिबाबू नदिया साई हेमंत लाई नेलूर कलाकार अमेरिका प्रदर्शन को अवकाश प्रोत्साहन सुरेश को अभिनंदन हास्य नोर्न हरिबाबू चित्रकार अमीर्जा नासीका वेणुगा कलाकार साई हेमंत कृष्ण हरीनाथ रेड्डि तरह सुरेश मंडवा सत्क सारू पदे कृतम परचय अभी एक्टे हॉटल्लो वाल पाप बर्तडे जो चोग्रम जी कामडी स्कि आेलूर यास तो आ प्रदर्शन चीन तरवा मन प्रात अभिमान मन नेलूर जिले अभिमान तो सारू इपड़की ना मूड सारू अमेरिका की तस्क घनता सुरेश मंडवा गार गर्वपड़े व्यक्ति प्रपंच मंडवा गार तन इकडी वेली यूसए जॉब को अड स्थिपड़ मन देशा मन जि मन वाल मर्चिपक अलग असोसीये कलाकार स्थापित एनो कार्यक्रम चू मन ऊर मन कलाकार मर्चिपकनी इकडनी दोर्न हास्य नोल हरिबाब गार अगे मन साई गार नदिया गार वारे अगर फोटोग्राफ इच्छा गोप घनता सुरेश मंडव गार नमस्कार अभी नेलूर असल नैन नेलूर पुटी पे इकड़े चावंत इकड़े दाने वाल नेलूर आने चुट रोजल गुर्तुटाई दाने वाल मन की मन ऊर्जो इकड उ कलाकार वाली तस्क अवकाश सहाय चय जी का 
భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి ఈ గత రెండు సంవత్సరాలుగా కరోనా వీటి వల్ల చాలా కళాకారులకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటా ఉంది తప్పకుండా కనుక అవకాశం ఉంటే వాళ్ళని కూడా తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది మాది మేము చేసేది చాలా తక్కువ అమరావతి కృష్ణారెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉండి నేను ఇంటూ ఉంటానన్నమాట ఎప్పుడు కళాకారులు అనేది ఒక ఎత్తు అండి కళాకారుని ఆదరించే వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అది ఉంటే కానీ కళాకారులు కూడా వేదిక అనేది కల్పిస్తేనే వాళ్ళకి ఒక అవకాశం ఉంటుంది చిత్తూరు జిల్లా గుడిపల్లె ఎంపీడీఓ కార్యాలయం వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జి జీఎం రాజు ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ అసిస్టెంట్ వినతి పత్రం అందించారు అర్హత ఉన్న వారికి పెన్షన్లు తొలగించడం పెన్షన్ పెంచకపోవడంపై వీరు నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గుడిపల్లి మాజీ ఎంపీ మునిరాజు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ టీఎం బాబు మాజీ ఏఎంసీ చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ సొడిగినపల్లి పంచాయతీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ పాపన్న మండలంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నేతలు కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు అన్యాయంగా అది కూడా పర్టికులర్ గా చూసి ఎవరైతే టీడీపీ సానుభూతి పనులు ఉన్నారో తొంభై తొమ్మిది శాతం వాళ్ళనే తీయేస్తున్నారు వాడు వాటి టార్గెట్ చేశారు వాళ్ళు ఈరోజు మీరు రూల్స్ జీవోస్ అంటున్నారు కానీ ఆ రోజు కూడా రూల్ ప్రకారమే జీవో ప్రకారమే మేము అన్ని కూడా ఇచ్చినాం ఆ జీవో డీటెయిల్స్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి కావాలని చెప్పిస్తాను ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే ఎలిజిబుల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ వాళ్ళకే ఇచ్చినాం అప్పుడు కూడా మేము సుమారు పంచాయతీల్లో కొన్ని మేమైతే పద ఐదు ఇరవై అప్లై చేస్తే ఇలాంటివి ఒక దానిలో ఇద్దరు ఉన్నావు కానీ లేదా పిఎస్ ఉన్నావు కానీ ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటే కొన్ని ఆదాయ కార్యక్రమ గారు కూడా రిజెక్ట్ చేశారు అప్పుడు అప్పుడు మేము అన్నట్టు మిస్ గా పెట్టింటే కూడా ఏజ్ డిబేట్ కావాలని అవైనా పెట్టింటే కూడా అన్నట్టు పిఎస్సి వర్షన్ గా జీవో ప్రకారం అట్లాడు <laughs> చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ కూడలిలో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం ఆవరణలో దళితులపై జరుగుతున్న దాడులపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని నిరసన చేపట్టాయి దళిత సంఘాలు దళితులను మోసం చేస్తున్న ఏపీ సీఎం వైఖరికి నిరసనగా భారతీయ అంబేద్కర్ సేన వీకేసీ పార్టీ దళిత సంఘాలు ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేశాయి ఈ కార్యక్రమంలో బీఏఎస్ వీకేసీ పార్టీ దళిత సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము ఉద్యమాలు తీసుకోవడానికి కూడా ముందుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ డిఎస్పీ గారు ఈ కేసును మీరు పక్కతో పట్టించకుండా నీతి నిజాయితీగా మీరు ఎంక్వైరీ చేసి బాబు గారు బాబుగా బాబును వెంటనే మీరు కస్టడీకి తీసుకోవాల్సిందిగా మేము ఈరోజు భారతీయ అంబేద్కర్ సేన వీసీకే పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు రామకుప్ప మండలంలో ఒక బాబు రెడ్డి ఒక మండల కన్వీనర్ గా పనిచేస్తూ ఒక దళితుణ్ణి మన పంచాయతీ కన్వీనర్ చేసి అతని ఉద్దేశపూర్వకంగా మీరు పంచాయతీ కన్వీనర్ గా తీసివేసి ఆయన్ని మీరు మందు కొట్టి మీరు అతని తప్పుడు మాటలు మాట్లాడి మీరు ఆయన దూషించితే ఆయన కేసు పెడితే ఆ కేసును తారుమారు చేయడానికి అక్కడ దళితులు ప్రయోగిస్తారా మీకేమైనా ఇంటి జ్ఞానం ఉందా అని అడుగుతున్నా నేను మీ పైన నేను సీఎం గారికి డీజీపీ గారికి లెటర్ పంపిస్తాను ఎందుకు ఇటువంటి అదే రామకుప్పములో రాజగోపాల్ అనే వ్యక్తి పైన మీరు తప్పుడు అభియోగం చేసి తప్పుడుగా రారాని మాటలు మాట్లాడి అక్కడ కూడా మా దళితుడు ప్రయోగించారు ఒక దళితుడు ఒక నాయకుడు అక్కడ ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తాడు అది కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి రికార్డులు ఇవన్నీ మంచి పద్ధతులు కాదు వీరందరూ కూడా నేను చెప్తున్నాను దళితుల పైన మీరు మీ యొక్క అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తే ఊరుకో చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో రాష్ట సేల్స్ ట్యాక్స్ విభాగం అధికారులు వ్యాపారస్తులతో సమావేశం నిర్వహించారు రాష్ట వాణిజ్య శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సోనియా తారా మాట్లాడుతూ వ్యాపారస్తులు తమ నిత్యం జీఎస్టీ రిటర్న్స్ తో పాటు రోజువారీ వ్యాపారస్తుల నుండి వినియోగదారులకు రెండు వందల రూపాయల పైబడి విక్రయాలకు తప్పనిసరిగా వినియోగరునికి బిల్లు ఇవ్వాలని వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని వ్యాపారస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు సో ప్రతి ఒక్క ట్యాక్స్ పేయర్ వచ్చేసి ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూ చేయాలని చెప్పేసి రెండు వందల కన్నా ఎక్కువ బిల్లు ఉన్నప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి 
దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ ఫార్మాట్ లో ఫాలో అవ్వాలని చెప్పేసి ముందే చెప్తున్నాము సో రాబోయే రోజుల్లో ఈ నాయిస్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి ముందు నుండే ట్రేడ్ లో అలర్ట్ తీసుకుని వచ్చి డెకాయ్ ఆపరేషన్స్ అలాంటివి జరగకుండా ముందే ట్రేడ్ అలర్ట్ అయ్యి ఈ నాయిసెస్ ఇష్యూ చేసి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కి ట్యాక్స్ సక్రమంగా కట్టాలని చెప్పేసి ఈ మీటింగ్ పెట్టాము సో దాని గవర్నమెంట్ పెడుతుంది ఎందుకు అలా అన్ని ఇప్పుడు డౌన్ అయ్యింది గవర్నమెంట్ ఈ స్కీమ్ అంటే ఆ స్కీమ్ అంటే అని చెప్పేసి పెడుతున్నారు పర్సెంట్ వాళ్ళు పెంచుతున్నారు కదా మరి డబ్బులు ఎందుకు చేస్తున్నాయి ఇలా అదంతా ఇవ్వడానికి ఏదో ఒక రకంగా మళ్ళీ మార్కెట్ లో రావాల్సిందే కదా డబ్బులు తీసుకుని అన్ని పెట్టుకోలేదు కదా సో ఎందుకు రేట్ ఎందుకు తగ్గుతుంది సో కరోనా అన్నది కరోనా అయిపోయింది చెప్పాలంటే ఎసెన్షియల్ గుడ్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరిగింది చెప్పాలండి ఎసెన్షియల్ చిత్తూరు జిల్లా రామకుప్పం మండలంలో జర్నలిస్టులకు అందిస్తున్న ఇళ్ల స్థలాల విషయంగా కావాలని కొంతమంది అడ్డుకుంటున్నారంటూ మండల వైసీపీ నాయకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు తమ పార్టీ పేరు చెప్పుకుంటూ మంత్రి పేరుతో దందాలు చేస్తున్న నాయకులపై చర్యలు తీసుకుంటామని వైసీపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి విద్యాసాగర్ హెచ్చరించారు జగనన్న జర్నలిస్టు కాలనీకి సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తామని మండల వైసీపీ పార్టీ అధ్యక్షులు బాబురెడ్డి తెలిపారు తెలుగుదేశం పార్టీతో కుమ్మక్కై వైసీపీ పార్టీ పరువు తీస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోబోమని వైసీపీ నాయకులు హెచ్చరించారు పత్రికా విలేకరులకి సంబంధించిన ఇష్యూలో మాకు పెద్దలు పెద్దరెడ్డన్న గారు అలాగే ఇల్లు ఇల్లు స్థానాలు రామ్కుప్ప మండలంలో రామ్కుప్పటం రామ్కుప్పటం రెవెన్యూ అలాగే బందార్లపల్లి రెవెన్యూకి సంబంధించిన ఒక మధ్యలో ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం ని వచ్చి మేము చూడటం జరిగింది ఇక్కడ టూ డే రెండు రోజుల ముందర భరత్ గారు మా కాన్స్టిట్యూన్సీ ఇన్ఛార్జ్ గారు క్లియర్ గా చెప్పారు మాక్సిమం ఇరవై ఐదు మంది మన పత్రికా విలేకరులకి ఇచ్చేసి ఆ తర్వాత ఏదైనా ఉంటే మీరు చూసుకోండి అని చెప్పి డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఇక్కడ పనికి రాని నాయకులు పెద్దరెడ్డి అన్న పేరు చెప్తూ మిథున్ రెడ్డి అన్న పేరు చెప్తూ అనవసరంగా పత్రికా విలేకరుల దగ్గర అలాగే మా పార్టీకి మధ్యలో సమన్యం తెగ్గొట్టాలనే విధంగా ఇక్కడ ప్రయత్నిస్తున్నారు గౌరవ గౌరవ పత్రికా విలేకరులకు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ ప్రింట్ మీడియా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు మరియు ఎన్నుకోబడ్డ సర్పంచ్లు చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఒక మండల కన్వీనర్ గా నేను వీళ్ళందరినీ అడుక్కుని ఏమిటంటే అయ్యా మన కుప్పం నియోజకవర్గంలో నాలుగు మండలాలు ఉన్నాయి మన మండలంలో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళిద్దరికీ మనము ఇళ్ల స్థానాలు ఇప్పిస్తాము ఎక్కడ కానీ గవర్నమెంట్ ఎంత మంచి చేస్తా ఉంటే కూడా వాళ్ళు మంచినే కోరుకొని పత్రికల్లో కానీ మీడియాలో కానీ మనకు పార్టీకి కానీ మనమల్ కానీ గౌరవార్థంగా వాళ్ళు చూసుకోబోతా ఉన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నకిలీ ఏసీబీ అధికారిని అరెస్టు చేశారు ఏలూరు త్రీ టౌన్ పోలీసులు ఏసీబీ అధికారినని ప్రభుత్వం అధికారులకు పోలీస్ ఫోన్లు చేసి అధిక మొత్తంలో నగదు వసూలు చేస్తున్న నూతేటి జయకృష్ణ అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు పోలీసు విచారణలో విస్తుపోయే విషయాలు బయటపడినట్లు మీడియాకు తెలిపారు ఏలూరు డీఎస్పీ దిలీప్ కుమార్ వెల్లడించారు త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక నకిలీ ఏసీబీ అధికారి అని చెప్పుకుంటూ నకిలీ ఏసీబీ అధికారి అని చెప్పుకుంటూ ఒక వ్యక్తిని ఇంపర్సనేషన్ అండ్ చీటింగ్ ఒక ముద్దాయిని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది ఇతని పేరు నూతేటి జయకృష్ణ తండ్రి పేరు ఆదినారాయణ థర్టీ ఇయర్స్ కోటాలపల్లి గ్రామం ఉరవకొండ పోస్టు విడపనకల్లు మండలం అనంతపూర్ జిల్లా ఇతను ఈజీ వేలో అమౌంట్ సంపాదించాలని చెప్పి రకరకాలుగా ఎమ్మోని ప్రయోగిస్తూ చివరికి నకిలీ ఆఫీసర్గా ఒక 
వేరే వేరే గవర్నమెంట్ అధికారులకు కానీ వేరే వేరే శాఖల్లో అధికారులకి వాళ్ళకి ఫోన్లు చేసి రైడ్ చేస్తామని చెప్పి లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని చెప్పి వేరే విధంగా భయపెట్టి బ్లాక్మెయిల్ చేసి వారి వద్ద నుంచి హ్యూజ్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయడం అనేది ఇతని ఏమో మొదటిగా చైన్ స్నాచింగ్ లాగా చైన్ స్నాచింగ్గా మొదలుపెట్టాడు అతని కెరీర్ చైన్ స్నాచింగ్తో స్టార్ట్ చేశాడు పదహారు చైన్ స్నాచింగ్ చేశాడు గతంలో ఉన్నటువంటి కేసులు పదహారు చైన్ స్నాచింగ్ చేశాడు ఆ అక్రమ మార్గాల్లో ఇటువంటి అవతారం ఎత్తి అతనితో పాటు అసోసియేటెడ్గా ఇంకొక ఇద్దరిని తయారు చేసి రాష్ట్రం మొత్తంలో రకరకాల జిల్లాలో రకరకాల కేసులు ప్రజల వద్దకే పరిపాలన వ్యవస్థను తీసుకువచ్చేందుకు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశారని మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్ అన్నారు కృష్ణా జిల్లా రెడ్డిగూడెంలో నలభై ఐదు లక్షల వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మించిన గ్రామ సచివాలయ భవనాన్ని స్థానిక నాయకులు అధికారులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు అధికారులు సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు కృష్ణా జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గం వీరులపాడు మండలం చట్టన్నవరం గ్రామంలో ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల పైబడిన వృద్ధ మహిళ గద్దల మైరమ్మ పెన్షన్ నిలిపివేశారు పదిహేను సంవత్సరాల నుండి వస్తున్న పెన్షన్ ఒకే కార్డులో రెండు పెన్షన్లు ఉన్నాయని నిలిపివేశారు దీనితో వృద్ధురాలు ఆందోళన చెందుతూ తనకు ఆసరాగా ఉన్న పెన్షన్ను పునరుద్ధరించాలని వేడుకుంది నూతనంగా కొడుకుకు పెన్షన్ రావడంతో దీనిని నిలిపివేసినట్లు సమాచారం తనకు సింగిల్ కార్డు మంజూరు చేసి పెన్షన్ పునరుద్ధరించాలని వేడుకుంటుంది వృద్ధ మహిళ జగన్ గారిని ఏం కోరుకున్నాయ్యా డబ్బులే కోరుకుంటున్నాయ్యా పింఛనే కోరుకుంటున్నాయ్యా ఏం కోరుకోట్లేదు నిన్న జగన్ కాదు ఏం కోరుకోట్లేదయ్యా ఎందుకు అయ్యా నేను ఏం కోరుకోట్లేదు డబ్బులే కోరుకుంటున్నాను పింఛన్ తీసేసాడు లేకపోతే పోలేదయ్యా అయ్యా పన్నాలయ్యా తీసేసాడు అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ ఎవన్ టీవీ న్యూస్